हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक यानी कि तंतु से कपड़े तक तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको एक क्लोथ शॉप दिखाई हुई है जहाँ पर आपके जो फ्रेंड हैं पहेली और बूझो वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आए हैं तो देखते हैं क्या बात है क्यों शॉपिंग कर रहे हैं पहेली एंड बूझो वोन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल एट द स्कूल तो बच्चों जो पहेली और बूझो हैं उनके स्कूल में एक साइंस कंपटीशन था क्विज कंपटीशन था और उन्होंने वो जीता है उसमें फर्स्ट प्राइज जीता है और इसी वो जो प्राइज़ मनी है उसको खर्च करने के लिए वो यहाँ पर कुछ खरीदने के लिए आए हैं They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. और जो उनको prize money मिली है जो पैसे मिले हैं उनसे वो अपने parents के लिए कुछ gift खरीदने आए हैं कुछ कपड़े खरीदने आए हैं और इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा excited हैं When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जब शॉप पर आके उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे क्लोथ मटेरियल हैं बहुत सारे कपड़े हैं तो वो इन सब को देख के कन्फ्यूज हो गए ये देखिए बच्चों ये शॉप दिखाई हुई है और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं जिनको देख कर के पहेली और बूझो भी कन्फ्यूज हो गए द शॉप कीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक तो उसके बाद जो शॉप कीपर है दुकानदार है वो उनको एक्सप्लेन करता है कि कौन से फैब्रिक कॉटन के हैं और कौन से फैब्रिक सिंथेटिक हैं ही आल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल और उसके पास कुछ वुलन मफलर भी थे और कुछ ऊनी शॉल भी थे देर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल और उस शॉपकीपर के पास बहुत सी सिल्क की साड़ियाँ भी थी पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड और इन सब को देख कर पहेली और बूजो बहुत एक्साइटेड थे दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक और उन्होंने अलग अलग जो फैब्रिक थे उनको टच करके देखा और फील करके देखा कि वो कैसे लगते हैं फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी और लास्ट में उन्होंने क्या खरीदा एक वुलन मफलर खरीदा और एक कॉटन की साड़ी यानी कि एक सूती साड़ी खरीदी After their visit to the clothes shop, पहेली एंड बूजो बिगेंस टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग और जब वो शॉप से वापस आ गए जो कपड़े की शॉप पे गए थे तो वहाँ से वापस आने के बाद पहेली और बूझो ने अपने आसपास दिखने वाले बहुत सारे जो फैब्रिक होते हैं उनको नोटिस करना शुरू किया दे फाउंड दैट बेड शीट ब्लैंकेट करटेंस टेबल क्लोथ ट्रावल एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक तो उन्होंने ये पाया कि जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि बेड शीट ब्लैंकेट यानी कि कंबल कर्टेन पर्दे टेबल क्लॉथ जो मेज पर बिछाने वाला कपड़ा होता है टावल और डस्टर ये सभी डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े से बने हुए हैं इवन देयर स्कूल बैग एंड द गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक और यहाँ तक कि जो उनके स्कूल बैग हैं और जो बोरे हैं वो भी किसी न किसी तरह के फैब्रिक से बने हुए हैं दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन वूल सिल्क और सिंथेटिक तो उन्होंने इन फैब्रिक को पहचानना शुरू किया जैसे कि कॉटन वूल सिल्क और सिंथेटिक कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक बच्चों क्या आप भी कुछ फैब्रिक को पहचान सकते हो उनको टच करके या उनको देख कर? अगर पहचान सकते हैं तो ज़रूर बताइए कि आप कौन कौन से फैब्रिक को पहचान सकते हैं अब यहाँ पर दी हुई है आपके लिए एक एक्टिविटी तो देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया है विजिट ए नियर बाय टेलरिंग शॉप कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग तो आपको क्या करना है एक टेलरिंग शॉप पर जाना है जो सिलाई की दुकान होती है उस पर जाना है जहाँ पर कि कपड़े सिले जाते हैं और वहाँ से आपको जो बचे हुए कपड़े होते हैं उनके कुछ कटिंग को इकट्ठा करना है फील एंड टच ईज पीस ऑफ फैब्रिक और जो भी आपको कटिंग मिली है कपड़ों की उनको टच करके और उनको फील करके देखिए 
Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help for the tailor. और उसके बाद जो different different fabric आपने इकट्ठे किए हैं उनके ऊपर label लगाइए और अगर आपको नहीं समझ में आते हैं कि कौन सा fabric कौन सा है तो आप tailor की help भी ले सकते हैं और उससे पूछ के आप उनको labeling कर दीजिए कि जो silk का कपड़ा है उस पर silk लिख दीजिए जो कॉटन का कपड़ा है उस पर कॉटन लिख दीजिए जो वूल का है उस पर वूल लिख दीजिए डू यू वंडर वट दिज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ तो क्या आपको हैरानी नहीं होती कि जो ये सब चीज़ें हैं सारे के सारे जो कपड़े हैं किससे बने होते हैं वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूस पीस जब आपको कोई फैब्रिक दिखता है आप कोई कपड़ा देखते हो तो आपको लगता है कि ये कोई एक लगातार एक किसी कपड़े का पीस है ना लुक एट इज क्लोजली तो अब उसको बिल्कुल पास से देखिए किसी कपड़े का पीस को बिल्कुल पास से देखिए वट डू यू नोटिस तो आप क्या नोटिस करते हैं ये यह देखिए यहाँ पर आपको एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा दिखाया हुआ है जिसको बिल्कुल पास से देख बताया गया है कि कैसा दिखाई देता है अब आपके लिए फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है एक्टिविटी टू तो देखते हैं इसमें क्या करना है सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी वन तो जो आपने एक्टिविटी वन में फैब्रिक इकट्ठे किए थे फैब्रिक के पीसेज इकट्ठे किए थे उनमें से जिनको आपने कॉटन का लेबल किया था उसको आप सेलेक्ट करके लेके आइए Now try to find a loose thread or yarn at one of the ends and pull it out. और जो आपने कॉटन का कपड़ा लिया है उसमें अगर आपको कोई धागा दिखाई दे रहा है जो लूज है या तो वो है धागा उसको थोड़ा सा किनारे से खींचिए ये देखिए यहाँ पर एक कपड़ा दिखाया हुआ है आपको कॉटन का और जो साइड में से जो धागे निकले हुए लूज इसको यहाँ पर खींच के दिखाया गया है If no loose yarn are visible You can gently pull one out of with a pin or a needle. और अगर आपको कोई भी ऐसा लूज धागा दिखाई नहीं देता तो आप बड़े सावधानी से एक पिन की या एक सुई की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान अरेंज टूगेदर तो हम ये पाएंगे कि जो कपड़ा है हमारे पास जो ये कॉटन वाला ये डिफरेंट डिफरेंट धागों से मिलकर बना हुआ है जो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं वट आर दिस यान मेड ऑफ तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि यान या धागे किससे बने होते हैं और अगर नहीं जानते तो हमारी आने वाली वीडियो में इसका आंसर जरूर देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे आपके पास सभी वीडियोस टाइम पर पहुंच पाए और अपने सभी चैप्टर को आप टाइम से पढ़ पाए और लास्ट में बस यही कहूँगी घर पर रहिए मगर पढ़ते जरूर रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो